Hello everyone, welcome to my channel. Today we will look at parts of speech. Parts of speech idu English grammar nalli ondu pramukha vadanta bhagavagide. Then look at what is parts of speech. Words are divided into eight classes according to their nature and function in a sentence. These eight functional classes of words are called parts of speech. Andre English and now yen to riti ali matanar tv yen to padagalana now burst tv yen to riti a padagalu avu yao anta nododadre nouns nama padagalu pronouns sarva nama galu verbs kriya padagalu adjectives nama visheshanagalu adverbs Kriya Visheshanagalu, Preposition, Upasar Gavaya, Conjunctions, Samuchayagalu, Interjections, Bhava Bhodakagalu. So, English Nali, now Ene Barili, Ene Odli, Ene Matadli, E. Yentu Rithia Shabdagalana now Wingers TV. So, E. Yentu Rithia Shabdagalane now Matadodu, Bariodu, Odu the K, now Burst TV, Hagagi, Yogalane now. Parts of speech on the Kiritivi. Parts of speech nali Modle Dagi Brodu nouns. Nouns Andre Nama Padagalu. What is noun? Nouns are the names of person, place, animal, bird, and thing. Andre Vekti Hasaru, Stalada Hesaru, Prani, Pakshi, Hagu, Vastugala Hesaru Galella. नाम पदगला गुत्तवे नोड़ी नाम आंद्रे हैसरु पदा आंद्रे शब्द हागा की नाम पदा हैसरन्ना सोचे सोंता हाँ ये ला शब्द गलन ना हो नाम पदगलों अंता करीती भी सो नाउंस और द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल बर्ड एंड थिंग अंदरे ये जगत नली नमक अन्य के कारण अंता ये ला संगतिकलो ये ला व्यक्ति वस्तु ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ನೇಹ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಮಕಂಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೆ ಎನಿಮಲ್ ಡಾಗ್ ಲಯನ್ ಟೈಗರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಪಿಕಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ देयर ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಪೆನ್ ಬುಕ್ etc. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ನಾಮಪದಗಳು ನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೌನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 5 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈ ನಾಮಪದಗಳನ್ನ ನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಮಪದ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮಪದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೂಹ ವಾಚಕ ನಾಮಪದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ वस्तु वाचक नाम पदा, abstract noun अंदरे भाव वाचक नाम पदा, ये रीतियाँगी नाओ नाम पदा गलना आई दो रीतियाँगी विंगड़स्ती भी, common noun, proper noun, collective noun, material noun, abstract noun. First one is common nouns. Common nouns are not properly named by the persons. They are in common use. No one has named them. Common nouns andre you properly named by persons andre vektigalinda nirdishtavagi hesarana padidu kondu bandiru dilla you rudi eliruttavi hagagi yugalana ruda nama anta karitivi yare agli yugalige hesarana itru dilla au rudi in the obra ba in the baige bandirua undu nouns galagirtavi no one has named them yaru kuda yugalige ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಢ ನಾಮ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಡಾಗ್ ಸೈಕಲ್ ಶೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ ರಿವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಡಾಗ್ ಸೈಕಲ್ ಶೂ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥವು ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಡಾ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂ ರಿವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೇಮ್ಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದೇ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್ ಇವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ನೇಮ್ಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಬರೀಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೆಟರನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಳಸಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ದೇಶ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಹೆಸರು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಅಮೇರಿಕ ಬ್ರಿಟನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವು ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರು ಇಂಡಿಯಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಧನುಷ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರು ಧನುಷ್ ಮಾನಸ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರು ಮಾನಸ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀರೋ 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 ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈಕಲ್ ಬಾಟ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಶೂ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಗ್ ಒಪ್ಪೋ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಬಜಾಜ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಜಿಯೋ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಮ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಧನುಷ್ ಅಂತ ಮಾನಸ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಹೀರೋ ಇದು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಬಾಟ ಇದು ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕಿ ಆ ನಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿ ಟಾಮಿ ಅಂತ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಪ್ಪೋ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋ ವಿವೋ ಎಮ್ ಐ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಜಾಜ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರು ಬಜಾಜ್ ಆಗಲಿ ಉಷಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದು ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಮ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆದರೆ ಜಿಯೋ ಏರ್ಟೆಲ್ ಟಾಟಾ ಡೊಕೋಮೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಧನುಷ್ ಮಾನಸ ಹೀರೋ ಬಾಟ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿ ಒಪ್ಪೋ ಬಜಾಜ್ ಜಿಯೋ ಈ ಥರದ ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮೂಹ ವಾಚಕ ನಾಮಪದಗಳು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಹೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮೂಹ ವಾಚಕ ನಾಮಪದಗಳು ಸಮೂಹ ವಾಚಕ ನಾಮಪದಗಳಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳ ಗುಂಪಾಗಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ
दे कैन सीन बट नॉट कौंटेबल मटीरियल आर् यूज टू मैनुफैक्चरी मटीरियल अल मटीरियलू अरे आ मटीरियल मत वस्तु तैयारती मत वस्तु तैयारू बलस वस्तु ना मटीरियल नौन करती फार एक्सापल गोल गोल नोड़ी इूलत भूमियली गोल तक ना आम रिंग आमले इयर रिंग नेक्ले चेन ईर बेरे बेरे वस्तु अदे रीति सिलर स्टोन कल कूड़ा नमें मूल भूमियल अदे रीति वुड वुडन कूड़ा ना बेरे बेरे चेर आगे टेबल विंडो डोर्स रीति बेरे बेरे वस्तु स्टील सैंड वाटर इन मुंबू हीगी मटीरियल नौन मटीरियल नौन उत्पादने बेरे बेरे वस्तु बेरे बेरे वस्तु उत्पाद बड़स वस्तु ना मटीरियल नौन अंत करती मूलतः यथास्थित वस्तु इन मटीरियल नौन अंत करती गोल सिलर् स्टोन वुड स्टील सैंड वाटर इवेलू कूड़ा मटीरियल नौन लास्ट वन अब्सट्राक्ट नौन नो इवू कल नाक नौन बेरे अब्सट्राक्ट नौन फीचर बेर आगे कामन नौन प्रॉपर नौन कलेक्टिव नौन मटीरियल नौन ना नोड़बूद वि कैन सी दम बट अब्राक्ट नौन वि कैनाट सी आंड टचड दीज नौन कैनाट बी सी आंड टचड वि कैन ओनली थिंक आफ द नोड़ी इलीवरे कल नाकु नौन ना नोड़बू अब्राक्ट नौन ना नोड़क आगोल इू कणी का वि कैन ओनली थिंक आफ दम ना बे विचारती अभवस्ती फीलिंग इब्राक्ट नौन डिफ्रेंट कई आफ नौन इन ना भाववाचक नाम पद अंत करती भाववाचक अरे भावने मनुष्य मनसन उंटा भावनेलू कूड़ा अब्राक्ट नौन बे फार एक्सापल पेशन तामे तामे अब नोड़ आगोल यार यहा व्यक्तली एस्ु तामे अंत नमें हेलक अदे रीति ब्यूटी ब्यूटी अरे हो रही ब्यूटी अल अंतरंगद ब्यूटी इन सैड ब्यूटी अदे रीति डेथ सारो लव हेट आंग्री लाजि एस्ट्रोनमी एट्रा नम मनुष्य मनस भावने ना अब्राक्ट नौन अंत करती सारो दुख नो दुख नम कणी का व्यक्तिया मनसन दुख इतु प्रीति द्वेष इतुटे अमे हेलक अदान अलियोकू बर याकंद्रे अब कणी का अब्राक्ट नौन आगते सो प्रनौन What is pronoun? A pronoun is a word that is used instead of a noun. Andre pronoun andre ondu shabda. I idhar na nau nama padada badalagi balastebi. Andre nama padada badalagi balasal padavanta shabda ke nau pronoun anta karitebi. For example, Shreya is a singer. She sings melodiously. सो श्रेय अम पद शी अ्रेय अव नाम पद बद बलस प्रणवन श्रेय इज ए सिंगर शी सिंग मेलोडियस्ली हू इज शी हियर शी इज श्रेय अरे शी अव सर्वनाम श्रेय अव नाम पद बद बलस अदे रीति अरुण इज ए टीचर ही टीचर्स इंग्लिश इू क ही अव सर्वनाम ना अरुण अव नाम पद बद बलसद सो हू इज ही हियर ही इज अरुण एंड तनु एंड मनु आर् फ्रेंड्स दे स्टडी वेल हियर दे यूज इनस्टेड आफ् तनु एंड मनु कैंड आफ प्रनौन सर्वनाम विधू देर आर् Eight kinds in pronouns. Number one, personal pronouns. Two, reflexive pronouns. Three, 
emphatic pronouns 4 demonstrative pronouns 5 interrogative pronouns 6 indefinite pronouns 7 distributive pronouns 8 relative pronouns these are eight kinds of pronouns first one personal pronouns vyakti vachaka sarvanamagalu personal pronouns are used as first person second person and third person we divide personal pronouns as subjective case pronouns objective case pronouns possessive case pronouns so here it is personal pronouns subjective case objective case matto possessive case galalli nortivi modle dagi subjective case pronouns subjective case pronouns andre ondu vakyadalli subject verb object anta irutte ee subject sthaladalli baruvanta ella sarvanamagalige naavu subjective case pronouns anta karitivi andre ondu vakyadalli vakyada prarambhadalli subject baruthe hagagi aa subject place alli i we you he she it they galu sarvanamagalu bandre ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ವಿ ಯು ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ ದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆನ್ ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಒಯ್ ಯು ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮೀ ಅಸ್ ಯು ಹಿಮ್ ಹರ್ ಇಟ್ ದೆಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರನೌನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ತಪ್ಪಿಯು ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸು ತಪ್ಪಿಯು ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೀ ಅಸ್ ಯು ಹಿಮ್ ಹರ್ ಇಟ್ ಡೆಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ದಿವ್ಯಾ ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇಮ್ ಹಿ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಹರ್ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಡೆಮ್ so in these sentences look at the objective place me us you him her it them these are all objective case pronouns possessive case pronouns these possessive case pronouns shows ownership of a person or thing for example my our your he is her its their mine ours yours hers theirs these are all possessive case pronouns we divide these pronouns as possessive adjective and possessive pronouns my our your his her its their these are all possessive adjective and mine ours yours hers theirs these are all possessive pronouns look at the difference between possessive adjective and possessive pronouns look this is my book this is possessive adjective so this book is mine here it is mine is possessive pronoun these are our boats these boats are ours that is her watch that watch is hers those are their trees those trees are theirs so here we divided possessive adjective and possessive pronouns possessive pronouns are mine ours yours hers 
theirs and possessive adjectives are my our your his her its their so these pronouns shows ownership of a person or a thing so in this video we discussed about what is pronoun kinds of pronoun and what is personal pronoun kinds of personal pronoun subjective case objective case and possessive case pronouns relative pronouns who whose whom that whoever whichever whatever such as etc ee rithiyagi ivella relative pronouns agutte for example he is the man who damaged your car she is the girl whom i told about this is the shirt that i bought this is the mobile which i liked i can get whatever i want so here who whom that which whatever these are all relative pronouns relative pronouns andre sambandha vachaka sarvanamagalu anta karitivi andre ivu eradu shabdagala nadave eradu phrases athwa eradu clauses athwa eradu sentences galanna sambandhisalu bastakanta pronouns galagive hagagi ivugalanna navu relative pronouns anta karitivi ivellavu kuda eradu ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡು ಉಪವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಾಂಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲನಾತ್ಮಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಎದರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗುವ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿಫಲನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ತೃವಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಚೀಟೆಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ he dances himself we kept ourselves quiet you both spoiled yourselves they are playing themselves so in these sentences myself yourself himself ourself yourselves these are all reflecting on the subject i cheated myself andre nannashtakke nanu mosa hode you do yourself ninnashtakke ninu maadu he dances himself avanashtakke avanu nrutya maadutane we kept ourselves quiet nammashtakke naavu sammana devu you both spoiled yourselves nimmashtakke neevu haaladiri they are playing themselves avarashtakke avaru aata vaadutare ee rithiyagi kreyu kartruna mele pratipalana vaaguvudane naavu reflexive pronouns endu kariyutteve empathic pronouns ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಯಾಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಂಪ್ಯಾಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ನೀನೇ ಅವು ವೀ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವೇ ದೇ ದಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವರೇ ವಿನೋದ್ ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿನೋದನೇ ಸಿ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವಳೇ ಈ ರೀತಿ ನಾನೇ ನೀನೇ ಅವನೇ ಅವಳೇ ಅವರೇ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಂಪ್ಯಾಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ demonstrative pronouns we use these demonstrative pronouns to point out something or someone this that these those these are demonstrative pronouns andre ondu vastu agli vyakti stala prani pakshi yavadanne agli gurutislike athava point out maadi ide ade anta helike nav bastakanta sarvanamagalanna demonstrative pronouns anta karitivi this is my shirt that is koili those are our children 
these are your mistakes so this that these those ivellavu kuda demonstrative pronouns anta karitivi ivugalanna naavu point out martivi point out madlikke balasthivi we we use these pronouns to point out something or someone indefinite pronouns andre anischita sarvanamagalu athava parinamavachaka sarvanamagalu andre ivu nirdishtavagi ishte anta sankhe iralla ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯೂ ಎನಿ ಒನ್ ಎನಿ ಬಡಿ ನೋ ಬಡಿ ಅನದರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ ವಾಚ್ಡ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡಿದರು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ಯೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಕೆಲವು ಸಮ್ ಬಡಿ no one anybody so these are all indefinite pronouns andre ashtu ishtu ellaru halavu kelavu ha ee rithiyagi heluvantaha pronouns galanna naavu indefinite pronouns anta karitivi interrogative pronouns andre prashnarthaka sarvanamagalu all wh questions like what who why which etc these are all interrogative pronouns for example who are you whom do you want what do you want when will you come how many of you so all wh question words are all interrogative pronouns adjectives nama visheshanagalu adjectives definition nododadre an adjective is a word that describes a noun or pronoun andre yava shabdavu ನಾಮಪದವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನಾಗಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ganga is a good girl illi good anodu adjective agutte andre good girl olleya hudugi hudugi hegidale olle oliddale ade riti ramesh is a tall boy illi tall anodu adjective agutte tall boy huduga hengidane tall agidane yattrava agidane andre aa huduga hengidane anta heluvanta shabda ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗುಡ್ ಟಾಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಾಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಒಂದು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಎರಡು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮೂರು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಶ್ನಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಮಪದದ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹೇಶ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಈಸ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹೌ ಈಸ್ ಮಹೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಈಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೌ ಈಸ್ ಉಮೇಶ್ ಉಮೇಶ್ ಈಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಮ್ಯಾ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಹೌ ಈಸ್ ರಮ್ಯಾ ರಮ್ಯಾ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ how we see she is a decent he likes blue shirt which shirt blue shirt so good boy tall man beautiful girl decent student blue shirt all these 
words good tall beautiful decent blue these are all adjective of quality so ondu vyakti vastu stala prani pakshiya gunavanna heluvantaha nama visheshanagalu hagagi ivellavu kuda adjectives of quality anta karitivi one thing to remember we use all the adjectives before the singular common noun andre singular common noun ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಮಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಗುಡ್ ಟಾಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ನೌನ್ ಒಂದು ನಾಮಪದದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹಲವು ಕೆಲವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಚಕ ನಾಮಪದಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲಿಟಲ್ ಸಮ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಅಪ್ ಮೋರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣೆಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ ಶೀ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲೌಡ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹೀಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಮನಿ ಎನಫ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಚಕ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಐಸ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೆನ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಡೈ ಒನ್ ಡೇ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ವಿನೋದ್ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಟೂ ಟೆನ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೈ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಪೆನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಶರ್ಟ್ ಶಲ್ ಐ ವೇರ್ ವಾಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಹೂಸ್ ಡಾಟರ್ ಇ ಸಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂಸ್ ವಿಚ್ ವಾಟ್ ಹೂಸ್ ಇವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಏನನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೂಸ್ ವಿಚ್ ವಾಟ್ ಹೂಸ್ ಇವು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಬರಬೇಕು ಹೂಸ್ ಪೆನ್ ವಿಚ್ ಶರ್ಟ್ ಈ ಥರ ವಾಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತಾಗಿದೆ ಅದು ವಾಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಹೂಸ್ ಡಾಟರ್ ಈ ಥರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ವರ್ಬ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಎ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪದ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಹೀಗಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಫಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋ ಆದರೆ ಫಿ ಟು ವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿ ತ್ರೀ ಗಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲರ್ನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲರ್ನ್ಟ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ತ್ರೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಇವು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಫಿಲ್ ದ ಸುಟೇಬಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವೆ ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವೇರನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೂವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಡಿಡ್ ಡನ್ ಇವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬ್ರಿ ಸುಟೇಬಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮನ್ನು ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ತುಂಬಬೇಕು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವೇರನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಶಾಲ್ ಶುಡ್ ವಿಲ್ ವುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ ಮೇ ಮೈಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಡೇರ್ ಆಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಬು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯನ್ನು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಗಳು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬ್ ದ ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಹೌ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ
ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆಯೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗಾಗಿದೆಯೋ ಬೇಗ ಆಯಿತು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ ಎರಡು ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆಲ್ ಆಫನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ನು ಇವು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆಲ್ ಆಫನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಇವು ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರುತಿ ರನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರುತಿ ರನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಓಡುತ್ತಾನೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ ಬೇಗನೆ ಓಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾರುತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾರುತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುತಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರನ್ ಓಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜು ಏಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಜು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ರಾಜು ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಜು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆಲ್ ವೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬ್ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಆಟ ಆಡಿದರು ಹೌ ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ನಕ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಸೊ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಲೌಡ್ಲಿ ವೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇವು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ರನ್ಸ್ ಏಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ರನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಬಂದಿದೆ ಏಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ವೆಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೌಡ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆಪ್ಪ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಎಡ್ವರ್ಬ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಹೌ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಅವು ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಜಿಲಿ ಲೌಡ್ಲಿ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ
ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೌ ಆಫನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಟುಡೇ ಟುಮಾರೋ ಎಷ್ಟರ್ಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೂನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಟು ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೆನ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂದಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಚ್ತೀವಿ ಫೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವೇ ಹೋಮ್ ವಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ದೇಯರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಫೇರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೇರ್ ಡು ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಪಸರ್ಗಾವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ ಎ ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎ ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರನೌನ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇವು ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರು ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸಮ್ ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ ಅಬೌವ್ ಓವರ್ ಅಪ್ ಅಪಾನ್ ಬಿಲೋ ಡೌನ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಇಂಟು ಔಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಬೈ ಅಬೌಟ್ ಆಟ್ ಟು ಟು ವಾರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥ್ರೋ ಅಕ್ರಾಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಟಿಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಇವೆಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೋಜಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಮ
ಸೊ ಆ ಬಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಬಾಲು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಅಂಡರನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡಿ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ನೋಡಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇನ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಂತರ ಅನ್ನಂಗೆ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಬಿಹೈಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ವೀನನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಡೂರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಫಾರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಟ್ ತ್ರೀ ಪಿ ಎಮ್ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಿ ಈಸ್ ಆಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಟ್ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಆಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಟ್ ತ್ರೀ ಪಿ ಎಮ್ ಆಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಟನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೇ ಟೆಂತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಆನನ್ನು ನಾವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೇ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ದಿನ ಮತ್ತು ತಾರೀಕನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೇ ಟೆಂತ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಆನ್ ಸಂಡೇ ಆನ್ ಆಗಸ್ಟ
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ವರೆಗೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೂರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ವು ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಡೂರಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್ ಅಂದರೆ ಡೂರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ನಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವು ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಡೂರಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್ ಅಂದರೆ ಆಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದೆವು ಡೂರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನು ಸಿನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನೋಡಿ ಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿನ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿನ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ರೀತಿ ಇಸ್ವಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಿನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಿನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಿನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರೈವ್ ಬಿಫೋರ್ ನೈನ್ ಎ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂತಂಗೆ ಇನ್ನು ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇ ಫಾರ್ ಎ ವೀಕ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎ ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಆನ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆನ್ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ ಆನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ನಿ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ನಾವು ಆನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಲಿವ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಅಬೌವ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅಂತರವಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರಬಾರ್ದು ಅಂತರ ಕಾಯ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಪಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿದಾಗ ನೆಗೆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಪಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈಗ ಬೆಕ್ಕು ಕೆಳಗಿದೆ ಅದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಯುವಂತಹ ಒಂದು
ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಟ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಊರು ನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಟ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಟ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಟ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಟ್ ದ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಫ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಲೆನಾಡು ಮಲೆನಾಡಿನಿಂದ ಈ ಥರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರಾಮನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ನೋಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವರ್ಬನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ರೂಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಡ್ ವಿತ್ ಟೋನಿ ವಿತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೋನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೇಮ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ನೇಮ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಹೌ ಯು ಕಮ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಐ ಕೇಮ್ ಬೈ ಸೈಕಲ್ ಬೈ ಕಾರ್ ಬೈ ವಾಕ್ ಬೈ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಸ್ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಸೊ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವೈ ಮಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬೌಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಬೌಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಬೌಟ್ ಅಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬೌಟನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅಮೃತ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ ಟು ಅಂದರೆ ಗೇ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಟು ಮೀ ನನಗೆ ಟು ಯು ನಿನಗೆ ಟು ಹಿಮ್ ಅವನಿಗೆ ಟು ಹರ್ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಡೆಗೆ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಈಟನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇರಬೇಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೊರತು ಮೊನ್ನೆ ನಾಳೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಿನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಥರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಿನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮೈ ವೈಫ್ ಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗಾಗಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಫ
ಥ್ರೂ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಯು ಬಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಕಾಪಿ ನೋಡಿರಿ ಬಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಚಹಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಫಿನೂ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಹಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಫಿನೂ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ಚಹಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಫಿನೂ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ಅಂದರೆ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇನ್ನು ಆಲ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ ಚರ್ಚ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ದೆ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಟಿಲ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀನು ಬರೆಯುವವರೆಗೂ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಟಿಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬಂದಿವೆ ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಟಿಲ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಟಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತನಕ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಟಿಲ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅಂಟಿಲ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಬರೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಟಿಲನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೇಸಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಟುಗ್ಯಾದರ್ ನೋಡಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮುಚ್ಛಯಗಳು ನೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಂತ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರೇಸಸ್ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿದ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿವ್ಯ ಆರ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ಆರ್ ಕಾಫಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ನಾಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿವೆ ಸೊ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ಆರ್ ಕಾಫಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ಕಾಫಿ ನಾಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಆರ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಯಾ ಈಸ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಬಟ್ ಲೇಜಿ ಪ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಜಾನಾಳಿದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಲೇಜಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಮತ್ತು ಲೇಜಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಬಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ನ ವಿಧಗಳು ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ಕೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರ
ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಬಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಮೋನಿಕಾ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್ ಮೋನಿಕಾ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆ ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಓದಿದ ಕಾರಣ ಅವಳು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಇಟ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಎ ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಜಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಕ್ಲಾ ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಜಿಗೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೋ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವೆದರ್ ಟಿಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆನೆವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೆನ್ ದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಫೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೆನೆವರ್ ಒನ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವು ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು ಬರೀ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಬರೀ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವೆಲ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವೆಲ್ ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಹೊರತು ಅವಳು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ವೈಟ್ ಮೀ ಐ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ವೈಟ್ ಮೀ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಕೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಬ್ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಂದರೆ ಈ ಕೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸು ಎರಡೆರಡು ಕೂಡಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪೇರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐದರ್ ಆರ್ ನೈದರ್ ನಾರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಆರ್ ಬೋತ್
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋರೇಟಿವ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೋರಿಲೇಟಿವ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಭಾವಬೋಧಕಗಳು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಫಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಾಯ್ ಸೌರವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾವಬೋಧಕಗಳು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಅದು ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದು ದುಃಖದ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳೇ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹುರ್ರಾ ವೈ ಓನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಹ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ಡೂ ನಾವು ಅಲಾಸ್ ಅವರ್ ಅಂಕಲ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಹೆಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಹೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಒಮ್ಮೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆರು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ದ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ದ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಸಂತೋಷ ದ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ದ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ದ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾರೋ ಸೊ ಮೊದಲದಾಗಿ ನಾವು ದ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಇಮೋಷನ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಟು ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ್ವಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹೇ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ದ ಇಂಟರ್ಜಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆನ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಒಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಒಕೇಶನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾವ್ ಹೋರ್ರೇ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಲಿಸನ್ ಲುಕ್ ಶ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಶ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಸು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು ಬ್ರಾವು ವೆಲ್ ಡನ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಗಳ್ತೀವಿ ಇನ್